Desde 2003, luego de la Primavera Negra de Cuba, 15 diplomáticos extranjeros fueron reconocidos por cada a raíz de su labor humanitaria en Cuba. Engelhardt es el segundo diplomático de los Países Bajos en recibir este premio. A comienzos de febrero de 2022, Cadal invitó a colegas de Cuba a reconocer la labor humanitaria de los diplomáticos extranjeros en La Habana, que finalizaron su misión entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2022. El objetivo del premio es valorar el trabajo de los diplomáticos acreditados en la isla, cuyo desempeño se haya caracterizado por brindar reconocimiento, apoyo y estímulo a los actores democráticos cubanos y sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y el pluralismo político. La mayoría de las nominaciones recayó en Engelhardt por su compromiso personal con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Realmente comprometidos con la sociedad civil cubana. Basta decir que eh, fue de los pocos, por no decir que el único, que en medio de estados de sitio, es decir, cuando varios periodistas independientes o activistas estábamos sitiados por los órganos depresivos cubanos, esto quiere decir que teníamos en la esquina de nuestras casas patrullas policiales, varios agentes de la seguridad del Estado para impedirnos salir, él eh, fue capaz de burlar todo eso y de pese a eso, eh, visitarnos en nuestra vivienda. Eh, yo le agradezco muchísimo este gesto de solidaridad que tuvo al menos conmigo y que sé que tuvo con otros colegas de la prensa. Eh, los recuerdo siempre preocupados, al pendiente de, de mi situación. Y bueno, ojalá y, y al menos la mitad de los diplomáticos que, que existen en Cuba fueran así de comprometidos con la sociedad civil cubana. Deseo enviar un cordial saludo al amigo Bastian con motivo de este premio. También quiero felicitarlo porque ha desarrollado en Cuba la diplomacia comprometida y también por su cercanía y compromiso con la sociedad civil en nuestro país. Creo que es un merecido premio y por eso le doy nuestra enhorabuena. Muchas gracias. Un rasgo que es común a todas las tiranías, las dictaduras o las autocracias, como querramos nombrarlas, es que gobiernan bajo el terror. Nos imponen el miedo, que nos aíslan y que nos impiden la acción con los otros. Esto explica, no justifica que el buen vecino cierre las ventanas para no ver lo que sucede en el mundo. Cuando se ha vivido bajo esa atmósfera, entonces uno puede dimensionar el valor que tienen actitudes como las del diplomático Bastian Engelhardt, a quien venimos a reconocer su compromiso con los derechos humanos, su promoción de la democracia en el tiempo que él estuvo en Cuba. Cuando llega la luz democrática ponemos siempre el foco sobre las víctimas, denunciamos a los verdugos, pero no siempre resaltamos o reconocemos a personas como es en este caso el de Bastian, que son solidarios en esos tiempos de oscuridad. Por eso me uno a esta celebración, a esta distinción de reconocer al diplomático Bastian Engelhardt por su compromiso, por su solidaridad con los derechos humanos y su promoción de la democracia en Cuba. Y envío mi abrazo desde Buenos Aires.